लास्ट क्लस पढ़ाना हो सेमिकंडर सम्पर्क तैना तो सेमिकंडर डिवाइस प्रथम हलो यटार फिजिक्स जेने फिजिक्स अब व सेमिकंडर दें हमारे क्लसिफिकेशन जो दुई टाइप है एक हे इन्ट्रेंसिक सेमिकंडार और एक हलो एक्सटेंसिक सेमिकंडार एरपर एक्सटेंसिक सेमिकंडार के आर दुई भाव क्लसिफाई करा जाए एक हे एन टाइप एंड पी टाइप तो एन टाइप और पी टाइप सेमिकंडर सम्पर्क की क्लसटा कौन कर एन टाइप पी टाइप सम्पर्क आईडिया आ परीक्षार समय इंट्रेंसिक सेमिकंडर सम्पर्क लिखते बोली रिप्रेजेंटर सो परीक्षार समय नट नेसेसारि जो अपने हे नाम एर जो अन्य सिनोनिमगुल आनोनिमगुल दिए एक्सामे अपन क्वेश्चन आसते परे तेल सबा एक नामगुल्लो लिखे रखें इंट्रेंसिक सेमिकंडर अल्सो कल्ड आ पियोर सेमिकंडर और आनटोप सेमिकंडर तेल हे इंट्रेंसिक सेमिकंडर के सेमिकंडर के बोलते अपनार पियोर सेमिकंडर अथवा बला जाए हे आनडोप सेमिकंडर और आई टाइप सेमिकंडर अच्छा देखा जाए और जो अपने देखिए इंट्रेंसिक सेमिकंडर प्रपार्टिसगुल लिखते बला है एक्साम से क्षेत्र में पॉइंटगू देखाना आज है जो सेमिकंडर दैट आर कैमिकाली पियोर इन आदार वार्स फ्री फ्रम इम्पिटीज और टर्म टेस इंट्रेंसिक सेमिकंडर मैंने हे जगू अपने कैमिकाली पियोर थे को इम्पिटीज एखे मशानो थे ना वोगला के इंट्रेंसिक मोस्ट इम्पर्टेंट कि पॉइंट आज है से थार्ड जो पॉइंट एखे कि बला आज है जो इंट्रेंसिक सेमिकंडर क्षेत्र एक्साइटेड इलेक्ट्रन जगह आज है से नम्बर कि होलर समान है अर्थात एन इज इक्ुअल टू पी और एक एक्साम्पल लास्टे बला जेटार क्षेत्र हलो सिलिकन और जार्मेनियम तो जार्मेनियम एटमिक नम्बर सबाई के मेमोरज करते हुए सिलिकन एट फोरटीन एट मन थको जार्मेनियम अपना भूल करते सो सिलिकन हे फोरटीन जार्मेनियम हलो थार्टी टू और एक्सट्रेंसिक सेमिकंडर सम्पर् कार मन आसट्रेंसिक सेमिकंडर एक्सट्रेंसिक सेमिकंडर जो जी स्म अमाउंटे इम्पिटीटा के एड करी इंट्रेंसिकर साथ जो अपना स्म अमाउंटे इम्पिटीज एड करना बला है हलो एक्सट्रेंसिक सेमिकंडर सबा लाइन का नोट कर रखें जे एंड एक्सट्रेंसिक सेमिकंडर आर अल्सो सेमिकर दो सेमिकंडर दैट कम इन टू एक्सिसटेंस वैन आ मेसर एंड स्म अमाउंट अफ कैमिकल इम्पिटीज एडेड टू इंट्रेंसिक सेमिकंडर सो हम एक जिन माथा रखते हैं जे हमें जो डोपिंग करब तक एक निर्दिष्ट अमाउंट अल्प परमाणे इम्पिटीज एड करते जो हिज इम्पिटीज एड कर दी तेल एक्चुअल जो प्रपार्टिजा आज है वोटाई क्योंकि और थकबे ना ठीक है सो यारे अपने ये लाइन का खूब इम्पर्टेंट जो स्म अमाउंट अफ कैमिकल इम्पिटी मेजार्ड एंड स्म अमाउंट अफ कैमिकल इम्पिटीज एडेड टू इंट्रेंसिक सेमिकंडर 
আচ্ছা তাহলে এক্সটেনসিক এর আবার দুই ধরনের হয় একটু আগে উনি যেটা ডিসকাস করছিলেন যে একটা হলো আমার পি টাইপ আর একটা হচ্ছে এন টাইপ তো আমি লাস্টের দিন একটা অ্যানিমেশনও দেখিয়েছিলাম যে পি টাইপ এন টাইপটা যাতে আপনাদের বুঝতে ইজি হয় আচ্ছা এই ক্লাসগুলো একদম শুরুর দিকে বলে আমি একটু হচ্ছে রিপিট করছি কিন্তু এই পরবর্তীতে কিন্তু এত রিপিট করার আমি সময় পাবো না বুঝতে পেরেছেন সো একটু ক্লাসগুলো কন্টিনিউয়াসলি করার ট্রাই করবেন পাশের ক্লাসে কোন ফ্যাকাল্টি রে বাবা এত জোরে কথা বলছে আমি তো আচ্ছা হোক দেখেন এখানে এন টাইপে হলো সিলিকনের সাথে যখন আমরা গ্রুপ ফাইভকে মিক্সড করি ঠিক আছে সো এখানে গ্রুপ ফাইভ বলতে আমি ধরে নিলাম যে আমি আর্সেনিককে যদি এখানে অ্যাড করি তাহলে যে চারটা যে হোল মানে চারটা যে পয়েন্ট ছিল চারটা পয়েন্ট ফিল আপ হওয়ার পরও একটা অ্যাডিশনাল ইলেকট্রন থেকে যাচ্ছে তাই না ওইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্রি ইলেকট্রন সো ওই ফ্রি ইলেকট্রনের মুভমেন্টের কারণে বেসিক্যালি আপনার কন্ডাক্টিভিটি যেটা আছে ওইটা মানে বেড়ে যায় তাহলে দেখেন এই যে গ্রুপ ফোরের সাথে ফাইভকে মিক্সড করা হলে এই ফ্রি ইলেকট্রনটা হচ্ছে আপনার সব দিকে মুভ করতে পারে বোঝা গেল আর তাহলে একইভাবে আমি যখন গ্রুপ ফোরের সাথে থ্রিকে মেলাবো তখন কি হবে বলেন একটা হোল ক্রিয়েট হবে আর ওইখানে ওই হোলটাকে যখন ফিল আপ করার জন্য নিয়ারেস্ট যে ইলেকট্রনটা আছে ওইটা কি চলে আসবে না দেখেন এই সিলিকনের সাথে আমি যদি গ্রুপ থ্রির অ্যালুমিনিয়ামকে মেশাই অ্যালুমিনিয়ামের লাস্ট সেলে তিনটা ইলেকট্রন ছিল তাহলে তিনটা ইলেকট্রন থাকার কারণে ওইখানে একটা হোল বা ভ্যাকেন্সি ক্রিয়েট হচ্ছে আর ওই ভ্যাকেন্সিটাকে ফিল আপ করার জন্য নিয়ারেস্ট অ্যাটমের একটা ইলেকট্রন ওই জায়গাটাতে চলে আসে তাহলে যে চলে আসছে সে আবার কি রাখতেছে একটা জায়গা খালি রেখে আসছে স্পেস রাখছে তাহলে ওইটাকে ফিল আপ করতে হবে পার্শ্ববর্তী আসছে এভাবেই জিনিসটা হলো মুভ করতে থাকে বোঝা গেল সো আমাদের এই দুইভাবে হলো সেমি কন্ডাক্টরে কন্ডাক্টিভিটি আমরা বাড়াতে পারি একটা হচ্ছে গ্রুপ ফোরের সাথে থ্রিকে মিক্সড করে আরেকটা হলো গ্রুপ ফোরের সাথে ফাইভকে মিলায় সবার কাছে ক্লিয়ার আচ্ছা আপনাদের এই ক্লাসে কি ফরওয়ার্ড বায়াস রিভার্স বায়াস শুরু করা হয়েছিল হয় না তাহলে এখন আমি ফরওয়ার্ড বায়াস আর রিভার্স বায়াসটা পড়াবো তার আগে এই অ্যানিমেশনটা খুব ঠান্ডা মাথায় একটু দেখেন এখানে হচ্ছে কয়েকটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে এই জায়গাটার মধ্যে একটা পি টাইপ রেজিয়ন আছে একটা হচ্ছে এন টাইপ রেজিয়ন আছে পি টাইপ আর এন টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাটারির যে পোলারিটিটা আছে পি টাইপের সাথে যদি ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালটা আর এন টাইপের সাথে ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালটা কানেক্টেড থাকে তাহলে ওইখান থেকে আমরা যে আউটপুটটা পাবো ওইটাকে বলা হয় হলো ফরওয়ার্ড বায়াস তাহলে ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে কি হয় জিনিসটা একটু লক্ষ্য করেন ডিপ্লেশন রেজিয়নটা অনেক কমে যাচ্ছে না দেখেন ফরওয়ার্ড বায়াস যখন তাকে ডিপ্লেশন দেওয়ার কমে রিভার্স বায়াসে ডিপ্লেশন দেওয়ারটা অনেক বেড়ে যায় এর কারণটা কি কেউ বলতে পারবেন কানেকশানটা কিভাবে দেওয়া আছে একটু ঠান্ডা মাথায় দেখেন ব্যাটারির পজিটিভ বড় টার্মিনালটার সাথে পি আর নেগেটিভ ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালটার সাথে এন টাইপ এভাবে যদি কানেকশানটা হয় তাহলে হচ্ছে ডিপ্লেশন লেয়ারটা কমে যায় আর যখনই ব্যাটারিটা উল্টাভাবে কানেকশান দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মাইনাসের সাথে এটার পি টাইপ প্লাসের সাথে এন দেওয়া হয় তখন ডিপ্লেশন লেয়ারটা বেড়ে যায় এটার কারণটা কি যদি বিকর্ষণ হয় তাহলে কি দূরে চলে যায় নাকি মানে কাছে থাকে কোনটা হয় দূরে চায় না তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যখনই আমি ব্যাটারি প্লাসের সাথে প্লাসকে দিচ্ছি এটা রিপালশন হলে কি একটা দিকে ধাক্কা দিবে না মানে আমি একদম সহজভাবে জিনিসটাকে বোঝাচ্ছি আর যখন ব্যাটারি মাইনাসের সাথে যদি আমরা এদিকে দিই তাহলে এই দিক থেকেও একটা ধাক্কা লাগবে সো এইখানে যেটা হয় আমাদের এই যে ডিপ্লেশন রেজিয়ন যেটা আছে এটা অনেক কমে আসে একদম ইজিভাবে যদি জিনিসটাকে আপনি মনে রাখেন আর যখনই আপনি রিভার্স বায়াসের কথা চিন্তা করছেন রিভার্স বায়াসে ব্যাটারি কানেকশানটা কি থাকতেছে এখানে মাইনাস রাইট পি এর সাথে মানে পজিটিভের সাথে যদি নেগেটিভ হয় তখন কি হয় ওর মধ্যে একটা অ্যাট্রাকশান ফোর্স কাজ করে মানে ওই দিকে একটা টান লাগছে তাহলে ওর ফলে যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডিপ্লেশন রেজিয়নটা অনেক বেড়ে যায় বোঝা গেল এখন কথা হচ্ছে এই যে ডিপ্লেশন রেজিয়নটা যে অনেক বেড়ে গেছে হ্যাঁ এখান থেকে তখন আর কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে 
পারবে না তাহলে ওইটা কিসের মতো কাজ করবে ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে ওপেন সার্কিটে আমরা কি জানি ওপেন সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট পাস করতে পারে না কারেন্ট পাস করতে গেলে আমাদের একটা সার্কিট ক্লোজ হতে হয় রাইট তাহলে এখন ওই যে উপরে যে কথাবার্তাগুলো লেখা আছে একটু পড়ে দেখেন এটা রিভার্স বায়াস নিয়ে লেখা আছে যে ওয়েন আর রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ ইস অ্যাপ্লাইড রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ বলতে কি বোঝায় ব্যাটারির পজিটিভ যে টার্মিনালটা আছে ওইটা হচ্ছে এন টাইপ ডায়োডের এন সাইডের সাথে যদি কানেক্টেড থাকে বোঝা গেল তাহলে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালটা ডায়োডের কোন দিকে কানেক্টেড আছে এন সাইডের দিকে যদি এরকম ধরনের কানেকশান থাকে ওইটাকে আমরা কি বলবো রিভার্স বলবো ওকে তাহলে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালটা যদি আমার এন সাইড সাথে কানেক্টেড থাকে সেক্ষেত্রে কি হয় পোটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার যেটা আছে অর্থাৎ এই যে ডিপ্লেশন রেজিয়নটা অনেক বেড়ে যায় আর ডিপ্লেশন রেজিয়ন যদি এরকমভাবে বেড়ে যায় এটা কি করে কারেন্টটাকে ব্লক করে দেয় বোঝা যাচ্ছে যে দিস ব্লকস কারেন্ট ফ্লো অ্যান্ড দেয়ার ফর আইটিআলি নো কারেন্ট ফ্লোস আর অ্যান আইডিয়াল চার্ট কানেক্টেড ইন রিভার্স বায়াস অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান ওপেন সার্কিট না ওটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে না আর এটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করা দেখে দেখবেন যখন ওই যে ফুলের ব্রিজ রেক্টিফায়ার পড়তে যাবেন না ফুলের ব্রিজ রেক্টিফায়ারের কনসেপ্টটা কি যে আমার চারটা ডায়োড হচ্ছে একটা কানেকশানের মধ্যে থাকে ওই চারটা ডায়োডের মধ্যে হলো দুইটা আপনার যখন পাইপ অপর দুইটা রিভার্সে থাকে হ্যাঁ না দুইটা ফরওয়ার্ডে থাকে দুইটা রিভার্সে থাকে সো যে দুইটা রিভার্সে থাকে ওই দুইটার মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না যে দুইটা আপনার ফরওয়ার্ডে আছে ওইখান থেকেই হচ্ছে কারেন্টটা ফ্লো হয় তাহলে একটা জিনিস কি সবার জানা আছে যে আমার যখন ফুলে ব্রিজ রেক্টিফায়ারটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে তখন হচ্ছে আপনি এসি সাপ্লাইটা কিভাবে দেন এসিটা হলো এইভাবে কানেক্টেড থাকে তাই না আর যখন আপনি ডিসির আউটপুটটা পাচ্ছেন ডিসির আউটপুটটা কিভাবে আসে এরকমভাবে আসে তাহলে এখন এই যে পজিটিভ যে হাফ সাইকেল এখানে যদি আমি মানে কনসিডার করে নিই যে আমার ডি ওয়ান ডি টু ডায়োডটা অ্যাক্টিভ আছে ওইটার জন্য আমি এই আউটপুটটা পাচ্ছি এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমার যদি ডি থ্রি ডি ফোর থাকে তখন ওইটার জন্য আমি এই আউটপুটটা পাচ্ছি অ্যাট এ টাইম কিন্তু আপনার চারটা ডায়োডই ফরওয়ার্ড কন্ডিশনে থাকে না আপনাদের একটু বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা অ্যানিমেশন দেখাই এরপর থেকে ক্লাস দেওয়ার সময় বলতে হবে একটু আশেপাশে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে এই যে পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন আসছে আমার এই পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য কোন দুইটা ডায়োড কাজ করতেছে পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য হচ্ছে আমার ডি ওয়ান আর ডি টু ডায়োডটা না ডি ওয়ান ডি টু ডায়োডটা কাজ করবে ডি থ্রি ডি ফোর কীভাবে আসে রিভার্সে আছে তো এটা রিভার্সে আসে আমরা কীভাবে বুঝলাম লক্ষ্য করে দেখেন এটা ফ্লো করা শুরু করছে কি এই পয়েন্ট থেকে তাই না এই পয়েন্ট থেকে যখনই ফ্লো করছে এই ডিরেকশনে গেলে এইটা আর এইটা এই দুইটা ডায়োড হচ্ছে আমার ফরওয়ার্ড দিকে আসে আর অপর যে দুইটা আছে এই দুইটা যেহেতু রিভার্সে তাহলে ওইখানে কি হবে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না আর কারেন্ট ফ্লো না করা মানে কি ওইটা হচ্ছে আমার ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে তাহলে কি বোঝা গেল যে এই পজিটিভ হাফ সাইকেলটা যখন কাজ করছে তখন আমার এখানকার জি ওয়ান আর ডি টু ডায়োডটা অ্যাক্টিভ আছে যার ফলে আমি আউটপুটে হলো এক সাইডে এইটুকু পরিমাণ ডিসি পেতাম ঠিক আছে এখন এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা কি নেওয়াও তো আমার কনসিডার করতে হবে হ্যাঁ না তাহলে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় আবার কি হয় ঠিকের অপোজিটটা হয় নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় আপনার ডি থ্রি ডি ফোর যেটা আছে ওইটা ফরওয়ার্ডে থাকে ডি ওয়ান ডি টু যেটা আছে ওইটা হচ্ছে রিভার্সে চলে আসে বোঝা গেল তাহলে এই যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখেন ফ্লোটা কিভাবে হয় যখনই এই সাইড থেকে আসতেছে আমার নেগেটিভ হাফ সাইকেল এদিক থেকে আসবে ডি ফোর হয়ে ঘুরে ডি থ্রি হয়ে ঘুরে পুরো একটা সাইকেল কমপ্লিট করবে আর সেই সময় ডি ওয়ান ডি টু যেটা আছে ওইটা ওই যে ডিরেকশান তার অপোজিটে হয় ওইটাকে আমরা ধরি হচ্ছে রিভার্সে আছে রিভার্সে থাকার কারণে ওটার মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারে না তাহলে আপনি যদি পজিটিভ হাফ সাইকেলে মানে যে এসি ফ্লোর থেকে এরকম ডিসিতে যেতে চান সেক্ষেত্রে যদি পুরো আউটপুটটা আপনার লাগে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে ফুলের ব্রিজ রেক্টিফায়ারটা ইউজ করতে হবে 
আপনাদের কি মনে হয় আমি মোবাইল চার্জারের একটা एग्जांपल দিয়েছিলাম লাস্টের দিন মনে আছে সবার তাহলে ওখানে আমরা কি করি মোবাইল চার্জ করি হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 ভোল্ট ডিসি তে কিন্তু সাপ্লাই লাইন থেকে আসে কত 120 ভোল্ট এসি তাহলে প্রথম এখন ওই ট্রান্সফরমারটা যে আমি ব্যবহার করে স্টেপ ডাউন করলাম তো ওইটা আমার কি আছে এখনো পর্যন্ত তো এসি আছে তাই না ওই এসি টু ডিসি যখন আমি কনভার্ট করতে যাব এসি টু ডিসি কনভারশনের জন্য আমাকে এরকম ভাবে একটা ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার ইউজ করতে হবে তাহলে আপনাদের কি যদি কোশ্চেন করা হয় ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারে চারটা ডায়োডই কি এট আ টাইম কাজ করে কিনা তখন বলতে হবে যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য আমার দুইটা ডায়োড হলো ফরওয়ার্ডে থাকে দুইটা রিভার্সে থাকে forward bias মানে হচ্ছে closed circuit reverse bias মানে হলো open circuit আবার যখন আমি নেগেটিভ হাফ সাইকেলে যাচ্ছি নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমার দুইটা ডায়োড forward এ থাকবে দুইটা ডায়োড হচ্ছে reverse এ থাকবে তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলে যে দুইটা ডায়োড হচ্ছে আমার কি বলে forward এ ছিল নেগেটিভ হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে ওই দুইটা ডায়োড আমার reverse এ কাজ করবে সবাইকে কি বুঝাইতে পারলাম আচ্ছা তাহলে এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে যখন এই রেকটিফায়ার ব্রিজে ক্লাসগুলো করব তখন আরো আসবে শুধুমাত্র জাস্ট এতটুকুই এই যে এখন দরকার ছিল দেখে বলে গেলাম নেক্সট ক্লাসে আমি একটা एग्जाम নিব একটু সিলেবাসটা লিখে রাখেন তো সবাই বেশি বড় কিছু না জাস্ট 10 মিনিটস এর জন্য একটা বেসিক ক্লাস টেস্ট হবে এতদিন যা যা পড়িয়েছি এটার উপরে সেমিকন্ডাক্টর সম্পর্কে সব পড়বেন মানে টাইপস অফ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক এর যে ক্লাসিফিকেশন আছে এন টাইপ পি টাইপ নেক্সট হচ্ছে আপনার পি এন জাংশন ডায়োড রিভার্স বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস লিখছেন সবাই এই স্লাইডটা পোর্টালে আপলোড করা আছে আচ্ছা এতক্ষণ যা যা পড়ালাম এখানে কারো কোনো কনফিউশন আছে যদি কনফিউশন না থাকে তাহলে আমাকে একটা ছোট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সবাই লিখে দেন তো জাস্ট টেন মিনিটস মতো সময় পাবেন হ্যাঁ লেকচার নোটকে উল্টাবেন না যতটুকু মনে থাকবে ওইখান থেকেই লিখবেন আমি না কোয়েশ্চেনটা রেডি করে রাখছিলাম এটা গেল কোথায় দাঁড় এক মিনিট আপনারা একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার লিখতে থাকেন বাকিটা আমি খুঁজে দেখতেছি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ফরওয়ার্ড বায়াস অ্যান্ড রিভার্স বায়াস সবাইকে একটা রিকোয়েস্ট একদম নতুন একটা পেপার ওপেন করেন প্রিভিয়াস কিছু দেখবেন না হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স ওই কাগজটা আমাকে সবাই দিয়ে দিবেন ওটাই আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স আজকের দুই ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স ওই একটাতেই পাবেন সুতরাং কেউ না লিখে বসে থাকেন না হোয়াট হ্যাঁ হ্যাঁ লিখেন হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফরওয়ার্ড বায়াস অ্যান্ড রিভার্স বায়াস না বাংলায় কেন লিখবেন যদি ফিগার ড্র মানে ড্র করতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নাই নিজের যতটুকু মাথায় আছে যা যা মাথায় আছে সবই লিখবেন 
what are the difference between forward bias and reverse bias এখানে একদম এই পার্থক্যের মতো ছক করে লিখতে হবে নট নেসেসারি আপনি যেরকম ভাবে জিনিসটা এক্সপ্লেন করতে পারেন ডায়াগ্রাম যদি কেউ দিতে চান আরো ভালো হোয়াট আর দা ডিফারেন্সেস বিটুইন ফরওয়ার্ড বায়াস এন্ড রিভার্স বায়াস সবাই নিজের মতো লিখেন এটা এমন কিছু না যে না পারলে নাম্বার কাটা যাবে 
মানে কতটুকু বুঝতে পেরেছেন এটা দেখার জন্য জাস্ট লিখতে দেওয়া ডিফ্লেকশন যেটা ওইটা এর আগের যে ক্লাস তো নিচ্ছিলাম এনার্জি কনভার্সন ওয়ানে ওইখানে পড়াইছিলাম ডিফ্লেকশন আর এখানে যেটা ওইটাকে বলে ডিফ্লেকশন রেজিয়ন এটা ডিফ্লেকশন না এটা কারেকশন করেন পেজটা ছিঁড়ে দিতে হবে আমাকে ডিফ্লেকশন আর ডিফ্লেকশন কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য থ্যাংক ইউ আর এই যে রিভার্স বায়াসের ক্ষেত্রে যে ইলেকট্রিক কারেন্ট ফ্লোটাকে ব্লক করে এই লাইনটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা যখন এইগুলো লিখছেন টার্মগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আমি বারবার করে আপনাদেরকে ক্লাসেও বলে যাচ্ছি যে ধরেন আপনি একটু নিজের মতো গুছাই লিখলেন ওতে আমার কোনো আপত্তি নাই বাট কোনটা আপনার ছিল এটা প্রথমত হচ্ছে এই যে আমাদের এন টাইপ আর পি টাইপ জাংশন ডায়ডের রিভার্স বায়াসিং যখনই আসবে আমার এই রেজিয়নটাকে কি বলা হয় ডিপ্লেশন রেজিয়ন আর ডিফ্লেকশন যেটা ওইটা আপনারা এনার্জি কনভার্সন ওয়ানে পড়ছিলেন গ্যালভানোমিটারের যে কাটাটা আসো ওইটা যেটা এই ডান সাইড বাম সাইডে যায় ওইটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিফ্লেকশন সো দুই কোর্সের পড়া কখনো প্যাঁচানো যাবে না ঠিক আছে তাহলে প্রথমত হচ্ছে আমাদেরকে ডিপ্লেশন রেজিয়নের কন মানে কনসেপ্টটা মাথায় রাখতে হবে আর না হলে হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার হাইট যেটা আছে ওইটা ইনক্রিজ ডিক্রিজ এভাবে আপনি বলতে পারেন আর যখনই আপনি রিভার্স বায়াস নিয়ে লিখছেন রিভার্স বায়াস কি করে কারেন্টটাকে ব্লক করে দেয় তাই না কারেন্টের যে ফ্লোটা আছে কারেন্টের ফ্লোটাকে ব্লক করে তো যার জন্য কোনো কারেন্ট ফ্লো হতে পারে না ওইটা তখন ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করে এই লাইনগুলো আমি ম্যাক্সিমাম স্ক্রিপ্টে পাইলাম না তো এটা যেহেতু ক্লাসে একটা রিভিউ নেওয়ার জন্য আমি আর কি দিয়েছিলাম ওই জন্য তো মার্কিং তো আর করছি না তাই না কিন্তু পরীক্ষার সময় যদি আপনারা এগুলো না লিখেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে নাম্বার কাটা যাবে তো আমাদের ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট আছে এখানে যাদের মাথায় না একটু খাতায় নোট করে রাখতে পারেন 
যে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রিভার্স বায়াসিকের কানেকশানটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালটা কোন দিকে কানেক্টেড আছে নেগেটিভ টার্মিনালটা কোন সাইডে কানেক্টেড আছে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাম্বার টু হলো এই যে ডিপ্লেশন রেসিয়ন যেটা আছে ডিপ্লেশন রেসিয়নটা যে বেড়ে যাচ্ছে এটাও একটু লিখতে হবে এরপরে রিভার্স বায়াসিকের ক্ষেত্রে কারেন্টটাকে ব্লক করে ফেলে আর কারেন্ট ব্লক করার জন্য কি হয় এটা হচ্ছে তখন একটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করে আর ফরওয়ার্ড বায়াস যেটা আছে ফরওয়ার্ড বায়াস ঠিক তার অপোজিটটা ব্যাটারি কানেকশানটা আমাদের হচ্ছে পজিটিভের সাথে পি টাইপ নেগেটিভের সাথে এন টাইপটা কানেক্টেড থাকে আর এটার ক্ষেত্রে পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ার যেটা আছে পটেন্সিয়াল ব্যারিয়ারটা অনেক রিডিউস হয় যার ফলে কারেন্টটা ঠিকভাবে ফ্লো করতে পারে আর আপনাদের যে স্পেলিং মিস্টেকগুলো এটা কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করতে হবে ফরওয়ার্ড রিভার্স মেইন ওয়ার্ডে যদি বানান ভুল হয় অনেকে ফরওয়ার্ড লিখে রাখছেন ডাব্লিউ ও আর ডি এটা কিন্তু ফরওয়ার্ড ওকে ফরওয়ার্ড রিভার্স বানানগুলো খেয়াল করেন এরপরে হলো নেগেটিভ বানানো অনেক উল্টাপাল্টা করে ফেললেন আরেকজন হচ্ছে শুধু ডায়াগ্রাম ড্র করছেন শুধু ডায়াগ্রাম ড্র করে এনোড ক্যাথোড পজিটিভ নেগেটিভ কানেকশান দেখাইছেন ভালো কথা কিন্তু এটা করলে পরীক্ষার সময় অর্ধেক মার্কস পাবেন আর অর্ধেক হচ্ছে রিটার্নের থাকে একটা আইডি মোটামুটি ভালোই লিখেছেন আচ্ছা ম্যাক্সিমামেরই হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক আছে স্পেলিং মিস্টেক আছে আর মেজর যে পয়েন্টগুলো ওইগুলো মিস করে গেছেন তো এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার অনেক কমে যাবে পরীক্ষার সময় ঠিক আছে চিত্র আঁকছেন এক দুইজন আর চিত্রটা অবশ্যই একা ট্রাই করবেন আর আপনি যদি এখানে আবার একজন আছে হচ্ছে শামীম হোসেন উনি আবার ইয়া ডায়োডের ডিরেকশান দিয়ে দেখাই দিয়েছেন ফুলো ব্রিজ রেক্টিফায়ারের যে ডায়োডের ডিরেকশান আছে ওইটা দিয়ে যদি দেখাইতে চান যে আপনার হচ্ছে হাফ সাইকেলের ক্ষেত্রে পজিটিভ হাফ সাইকেলের জন্য কোন দুইটা ডায়োড নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য তাহলে কিন্তু আপনাকে ওই ডিরেকশানটা মানে ফলো করে আঁকতে হবে কারেন্ট কোন পাথে যাচ্ছে সেটাও শো করতে হবে বুঝাইতে পারলাম এটা কার স্ক্রিপ্ট আমি যাই না বাট অ্যাটলিস্ট ট্রাই করছেন কিন্তু এভাবে যদি পরীক্ষায় ট্রাই করেন তাহলে কিন্তু আমার নাম্বার কমে যাবে মানে যদি আঁকেন তাহলে হচ্ছে আপনাকে ডিরেকশান সহ দিতে হবে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যে এই যে আমার ফুল ওয়েভ বা হাফ ওয়েভের জন্য পজিটিভ নেগেটিভটা কোন দিকে কোনটা আছে যখন আমি হচ্ছে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের কথা চিন্তা করছি উপরে মাইনাস নিচে প্লাস দুইটারই তাই না আর যখন হলো আপনি পজিটিভ হাফ সাইকেলের কথা কনসিডার করছেন দুইটারই ওপরে প্লাস নিচে মাইনাস এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ছবিগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গা মার্ক করা হয় আমি বলে দেই এরপর যখন এই যে কারেন্টটা ফ্লো করা হচ্ছে এই যে অ্যারোগুলো দেওয়া আছে না এই অ্যারোটা যদি আপনি সঠিকভাবে দেখাইতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ডায়োডের ডিরেকশনের সাথে এই অ্যারোর ডিরেকশন মিলবে না জিনিসটা খেয়াল করে দেখেন আপনি ধরেন অ্যারো এই উপরের দিকে দেওয়ার বোতলে নিচের দিকে দিয়ে দিলেন তাহলেই কিন্তু হচ্ছে এই পাথরটা ফ্লো করার কথা না তখন বোঝা গেল সো আপনি ধরেন ফুল ছবিটা আঁকলেন কারেন্টের ডিরেকশন নাই তাহলে আমি কি বুঝব কোন ডায়োডটা আপনার হচ্ছে ফরওয়ার্ডে আসে কোনটা রিভার্সে আসে ওইটা তো বেসিক্যালি কারেন্টের ডিরেকশানের সাথে ওইটাকে ম্যাচ করে আমি জাস্টিফাই করছি রাইট সো যদি কাজ করেন আমাকে ফুল করতে হবে এখানে হাফ কাজ করার কোনো সুযোগ নাই আর পজিটিভ হাফ সাইকেলে ইনকেস আপনি যদি উপরে মাইনাস নিচে প্লাস দিয়ে দেন তাহলে ওইটা একটা মেজর ভুল এই ছবিটা একে মানুষ দশে দশও পাইতে পারে দশে জিরো পাইতে পারে কেন পারে সেটা হচ্ছে যে প্লাস মাইনাসে যদি ভুল হয় অথবা কারেন্টের ডিরেকশনের সাথে ডায়োডের ডিরেকশন যেভাবে খাতায় লিখছেন ওই এক্সপ্লেনেশনের সাথে যদি ছবির মিল না থাকে বুঝাইতে পারলাম আবার একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেন যে আমি যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলে যাচ্ছি ওপরে মাইনাস ছিল নিচে প্লাস এই দিক থেকে ফ্লো করা শুরু করলো কারেন্টের ডিরেকশানটা কিভাবে আসে এই সাইড থেকে ঘুরে এদিকে যে তারপরে হচ্ছে এই পথে ফিরে এসছে তাহলে আমাকে ওই ডিরেকশানের সাথে আবার ডায়োডের ডিরেকশান মিলাইতে হবে তাহলে যেগুলো ওর সাথে মিলে যাচ্ছে ওদেরকে আমরা কি বলবো ফরওয়ার্ড বায়াসিং বলবো আর যেটা ওইটার অপোজিট আছে ওইটাকে বলা হচ্ছে রিভার্স বায়াস তাহলে ওই সময়ে আপনি জিনিসটাকে লাস্টে হচ্ছে কনক্লুড করতে পারবেন যে ফরওয়ার্ড বায়াসের ক্ষেত্রে সার্কিটটা ক্লোজ আছে আর রিভার্স বায়াসে যেহেতু এটা আমার কোনো কারেন্ট ফ্লো হয় না সুতরাং ওইটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করছে ক্লিয়ার সবার কাছে ফাইন সো অবশ্যই অবশ্যই যদি ব্রিজ রেকটিফায়ার অর্থাৎ ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের কোয়েশ্চেনকেও পরীক্ষায় অ্যান্সার করেন এটাই প্রশ্ন থাকবেই পরীক্ষায় যেভাবেই কোয়েশ্চেন আসুক না কেন কোয়েশ্চেন হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ঘুরায় প্যাঁচায় থাকতে পারে বাট মেইন কনসেপ্টটা থাকবে এটা 
তো সেক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা ছবি আঁকতে হবে একটার মধ্যে দয়া করে কেউ পেন্সিল দিয়ে কলম দিয়ে হিজিবিজি করবেন না ওটা বোঝা যায় না কারণ আপনি এই যে পজিটিভ ডিউরিং পজিটিভ হাফ সাইকেলে কোন দিকে দেখাচ্ছেন নেগেটিভ হাফ সাইকেলে কোন ডিরেকশানে যাচ্ছেন যদি এক ছবির মধ্যে দুইটা করতে যান আপনারাও কনফিউজ হয়ে যাবেন আমাকেও কনফিউজ করে ফেলবেন আর আমি একটা জিনিস এখনই বলে রাখি যেহেতু শুরুর দিকে আপনাদের প্র্যাকটিস করতে ইজি হবে যদি এই টাইপ কোয়েশ্চেন আসে যেটা যেটাই হোক না কেন এটাই আসুক বা অন্যভাবেই আসুক অবশ্যই ছবি আমি ঠিক যেভাবে দেখাবো পরীক্ষার সময় ওইভাবে ড্র করবেন অনেকে যে কাজটা প্রিভিয়াস সেমিস্টারে আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে অনেকে যে কাজটা করে একটাকে নীলকালি দেয় একটাকে এরকম পিঙ্ক বা লাল দিয়ে করে করার পরে একই ছবির মধ্যে কিভাবে জানি দুই সাইকেল দেখানোর চেষ্টা করো এটা কিন্তু আসলে হয় না না আপনি পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন ড্র করবেন এভাবেই করেন কোনো অসুবিধা নেই আপনি পুরাটাই ড্র করেন তাতেও কোনো আপত্তি নাই কারেন্টের ফ্লো যখন যাচ্ছে তখন শুধু এই যে এইভাবে জাস্ট দেখাই দেন ঠিক আছে আবার নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখন করবেন তখন ডায়েট কোনোটা আপনার মোছানোর দরকার নাই তো এই পুরাটাই ড্র করেন করে হচ্ছে আপনার এই যে ডি থ্রি ডি ফোরের মধ্যে দিয়ে কীভাবে জিনিসটা পাস করছে ওইটা দেখান দেখায় এখানে ঠিক যেভাবে লেখা আছে যে ডি থ্রি ডি ফোর ফরওয়ার্ড বাস ক্লোজ সার্কিট ডি ওয়ান ডি টু রিভার্স বাস ওপেন সার্কিট এই কথাবার্তাগুলো লিখে দেন দিয়ে তারপর আপনি এক্সপ্লেন করেন আর আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস এনসিওর করছি আমি ক্লাসে ঠিক যেভাবে যা বলছি ওইভাবে যদি আপনারা খাতার মধ্যে লিখতে পারেন আমি মার্কস কাটি না আর যদি আমার কথা না শুনে নিজেরা উস্তাদি করতে যান করতে যে হচ্ছে জিনিসটা হজা বড়লো হয়ে যায় ফিগার যদি আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে না পারি তাহলে আমি এখানে নাম্বার দেই না আমার গ্রেডিং পলিসিটা একটু ডিফারেন্ট মানে হচ্ছে আমি যদি নাম্বার দিব মনে করি একদম ফুল মার্কস দিয়ে দিই আর যদি দিব না মনে করি ধরেন দুই এক দিয়ে রাখি ঠিক আছে এর কারণই হচ্ছে যারা আমার কথা শোনে না তাদেরকে আমার কেন জানি না নাম্বার দিতে ইচ্ছা করে না যে এতবার মানা করলাম তা যখন শুনলো না তাহলে ওনার নাম্বার পড়ার দরকার নাই আচ্ছা এবার আসি যেহেতু ক্লাস প্রায় শেষের দিকে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই গ্রেড নিয়ে আরে আল্লাহ আজকে তো আমার এক্সাম ডিউটি না রে বাবা আসসালাম আলাইকুম ম্যাডাম হ্যালো হচ্ছে কি এখন আমার ক্লাস টাইমও আবার এক্সাম ডিউটিও দিছে একটা যার জন্য একটু কনফ্লিক্ট লাগছে যাই হোক যেটা বলতেছিলাম যে আপনাদের এই হান্ড্রেড মার্কসের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট থাকে হচ্ছে মিড টার্ম আর ফাইনাল মিলে রাইট আর বাকি থার্টি পার্সেন্ট থাকে হচ্ছে অনেকে অ্যাসাইনমেন্ট নেয় প্রজেক্ট নেয় ক্লাস টেস্ট অনেক কিছু আমি ওই থার্টি পার্সেন্টে আপাতত যাচ্ছি না একটু সেভেন্টি পার্সেন্টে কথা বলি মিড টার্মে তিরিশ ফাইনালে চল্লিশ আজকে কয়েকজন দেখলাম আমার কাছে না অন্য ফ্যাকাল্টির সাথে কথা বলছিলেন তারা যেই কাজটা করছে পরীক্ষায় হলো কিছু পারত না কোয়েশ্চেন তুলে দিয়ে এসছে তো কোয়েশ্চেন যদি কেউ আমার পরীক্ষায় তোলেন তাহলে হচ্ছে ডাবল জিরো পেয়ে ফেল করতে হবে এখন ধরেন পরীক্ষায় হচ্ছে আপনার এমন টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে যে আপনি প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন না যে এক্স্যাক্টলি কোন অ্যান্সারটা হবে তো আমি ক্লাসে ঠিক যেভাবে পড়াই ওইগুলো টার্মের সাথে কিছু না কিছু তো মিল পাবেন পাবেন না যেমন এই যে আমরা ইন্ট্রেন্সিক সেমি কন্ডাক্টার এক্সট্রেন্সিক সেমি কন্ডাক্টারটা পড়লাম ইন্ট্রেন্সিক সেমি কন্ডাক্টারের আর কি কী নাম আছে একটু আগেই বললাম যে আই সেমি কন্ডাক্টার পিওর সেমি কন্ডাক্টার আন্ড অফ সেমি কন্ডাক্টার এখন যেহেতু আমি ক্লাসে জিনিসটা বারবার করে বলছি সুতরাং আমি আন্ডপ সেমি কন্ডাক্টার টার্মটা যদি এক্সামে কোয়েশ্চেনে দিই তাহলে আশা করি সবাই বুঝবেন যে এটা কী বোঝাইছে ম্যাডাম কিংবা ধরেন আমি ক্লাসে বারবার আন্ডপ সেমি কন্ডাক্টার জিনিসটা পড়িয়েছি ইন্ট্রেন্সিক নামটা কোনো দিন উচ্চারণ করি নাই তাহলে আপনি পরীক্ষার হলে যে ইন্ট্রেন্সিক সেমি কন্ডাক্টার দিকে কনফিউজ হয়ে গেলেন তাহলে আপনি যদি প্রশ্ন তুলেন তাহলে তো এখানে নাম্বার দেওয়ার কোনো যুক্তিই হয় না কিন্তু যেহেতু আপনি বুঝতেছেন যে ম্যাডাম ইন্ট্রেন্সিক আর এক্সট্রেন্সিকের বাইরে কিছু পড়াই নাই আমার এসছে আনডোপ সেমি কন্ডাক্টার এর অর্থটা কি এই দুইটার মধ্যে থেকে যে কোনো একটা হবে রাইট ওই সময় আপনি যদি একটু বুদ্ধি করে এই ডোপিংয়ের কনসেপ্টটা একটু লেখেন বা ডোপিংয়ের কনসেপ্টটা মাথায় আনেন যে ডোপিং মানে হলো ওর সাথে ইম্পিউরিটিস মেশানো তাহলে আনডোপ অর্থ হচ্ছে কোনো ইম্পিউরিটিস যেখানে থাকবে না সেটাকে আমরা বলবো আনডোপ আর ইম্পিউরিটিস থাকবে না ওইটা যদি আনডোপ হয় ওইটা কার মধ্যে পড়ে ইন্ট্রেন্সিকের মধ্যে পড়ে এইভাবে জিনিসগুলোকে একটু রিলেট করার চেষ্টা করবেন আমি ক্লাসের বাইরে ট্রাস্ট মি একটা কোয়েশ্চেনও করি না কিন্তু আপনাকে এই জিনিসগুলো এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম এই জিনিসগুলো পরীক্ষার হলে রিলেট করতে পারতে হবে নিহায় যদি নাই পারেন তাহলে আমি যেটা পড়াইছি অ্যাটলিস্ট ওইটুকু লিখবেন ঠিক আছে যেটা আমি পড়িয়ে দিয়েছি ক্লাস
নির্দিষ্ট একটা অর্গান নিয়ে লিখতে বললাম ধরেন আমি গরুর পা নিয়ে লিখতে বললাম আপনি যদি ফুল গরুর রচনাটা লিখে দেন তাহলেও কি কিছু একটা মার্কস আমি দিতে পারতো না যে অ্যাটলিস্ট গরুর তো লিখছে ওর মধ্যেই তো ওর পা পড়ে কিন্তু যেহেতু আপনি টু দ্য পয়েন্টে অ্যান্সার করতে পারেন না এই জন্য হচ্ছে আমি আপনাকে ফুল মার্কস দিতে পারবো না বাট কিছু হলেও নাম্বার দিব কিন্তু ধরেন আমি আপনাকে ওই গরু সম্পর্কে যে কোয়েশ্চেনটা লিখতে দিয়েছি ওই কোয়েশ্চেনই যদি আপনি পরীক্ষায় তুলে দেন তাহলে কিন্তু কোনো নাম্বার পাওয়া যাবে না জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন সো প্রথমে টার্গেট করবেন যে ম্যাডাম যে টপিকগুলো পড়াইছিল ওর নামের সাথে এটাকে আমি কিভাবে রিলেট করতে পারি যদি এটা ধরে ঠিকভাবে অ্যান্সার করতে পারেন ওটা বেস্ট আর যদি না পারেন তাহলে অ্যাটলিস্ট হচ্ছে আমি যা পড়িয়েছি ওইগুলোর মধ্যে থেকে লিখবেন কোয়েশ্চেন তুলবেন না কেউ বোঝা গেল ওকে এখন বলেন এই টোটাল যা যা পড়ানো হয়েছে ব্রিজ রেক্টিফায়ার সম্পর্কেও আমি পরবর্তী ক্লাসে আরও ডিটেলস পড়াবো বাট যেহেতু আলোচনা করছি তা কোয়েশ্চেন থাকে করেন কার রেক্টিফায়ারের আউটপুট নেগেটিভ হয় না বলতে কি আপনার এই যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের যে আউটপুটটা ওইটা পাওয়ার জন্যই তো এই যে এই দিকের এই মেকানিজমটা এতক্ষণ দেখাইলাম সেন্টার টেবিল যেমন দুটো ডায়োড সেন্টার টেবিলের কনসেপ্টে টোটালি আলাদা সেন্টার ট্যাপের ক্ষেত্রে তো আপনার এই চারটা ডায়োডই থাকবে না ওইগুলো নিয়ে আমি পড়াবো অসুবিধা নাই সেন্টার ট্যাপেরটা তো এখন আমি যাই নাই সেন্টার ট্যাপের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি হচ্ছে ডায়োড নাম্বারটা কমাই আনা হয় যেমন এখানে আমি হাফ ওয়েভের জন্য একটা ফুল ওয়েভে চারটা করছি বাট সেন্টার ট্যাপ যখনই করা থাকবে তখন হচ্ছে আপনি দুইটা ডায়োড দিয়ে এই আউটপুটটা পেয়ে যাবেন বুঝতে পেরেছেন ওইটার মেকানিজমটা আলাদা আছে আচ্ছা যা যা আজকে পড়ানো হয়েছে এর মধ্যে থেকে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন সেমি কন্ডাক্টর সম্পর্কে অথবা ইন্ট্রেন্সিক এক্সট্রেন্সিক নিয়ে কিংবা হচ্ছে এই যে একটু আগে ফরওয়ার্ড রিভার্স বায়াস যেগুলো পড়াইলাম অথবা যেহেতু ব্রিজ রেক্টিফায়ার নিয়ে বেশ কিছু কথাবার্তা বলা হয়েছে ফুল ওয়ে ব্রিজ রেক্টিফায়ার এইগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করেন আর আজকের পরীক্ষাটা কিন্তু কোনো মার্কিং করব না আমি এটা জাস্ট দেখার জন্য যে কতটুকু ক্লাসে আপনারা আদৌ বোঝেন আর নেক্সট ক্লাসে যেটা হবে টেন মিনিটসের একটা শর্ট কুইজ হবে ওকে ওই কুইজটা নেওয়ার পরে আমি আপনাদের এই যে এখান থেকে স্টার্ট করব ডায়োডের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এরপরে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স শেষ করে আমি এখান থেকে একটা ম্যাথ সলভ করাবো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আমার কাছে সব রেডি করা আছে ওটা হচ্ছে নেক্সট দিন আমি ইনশাল্লাহ শুরু করে দেবো আর ডায়োডের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমি যেহেতু একটু সময় আসার এক মিনিট মতো একটু বলে রাখি পরীক্ষায় হচ্ছে আপনাদের এই ধরনের একটা গ্রাফ দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এই যে ব্রেকডাউন পয়েন্ট কি বা কেন এই রিভার্সে ব্রেকডাউন হলো এগুলো নিয়ে তো আমরা থিওরিটিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যেই পড়ে ফেলবো এখন পরীক্ষায় যে কোয়েশ্চেনটা থাকে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার ওয়ান বা টু এর এতে আমি এই অ্যানালাইসিসটা দিলাম যে ব্রেকডাউন পয়েন্ট সম্পর্কে কিংবা হলো আইভি কার্ভ সম্পর্কে ওরা লোকে হচ্ছে আপনাকে নেক্সট যেটা থাকবে ওরই সাথে যেটা অ্যাটাচ থাকে ওইখানে ধরনের একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেওয়া হয় ডায়োডের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে এই কোয়েশনটা মাথায় রাখতেই হবে সেটা যে অঙ্কই আসুক না কেন কারেন্ট যদি আমি বের করতে দেই তাহলে আই ডি ইকুয়াল টু আই এস ইন্টু ই টু দি পাওয়ার বি ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন বি টি এই কথাগুলো মানে এই কয়েকটা টার মাথায় রাখতে হবে এখানে কোনটা কি বা কিভাবে ক্যালকুলেট করা লাগবে ওইগুলো আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট দিন আলোচনা করব তো সবাই চাইলে ইকুয়েশনটা খাতায় লিখে রাখতে পারেন হ্যাঁ কেভিএল দিয়েও করা যায় কেভিএল দিয়ে হচ্ছে একটু যেগুলো বড় অঙ্ক না ওইগুলো আমাদের প্রথমে কেভিএল দিয়ে করে নিতে হবে ওইটা দিয়েও আমি দেখাবো তাহলে ইকুয়েশনটা সবাই একটু নোট করে রাখেন আইডি ওয়ান টু এভাবে দেওয়া দরকার নাই আইডি ইস ইকুয়াল টু আই এস ইন্টু ই টু দি পাওয়ার বিডি ডিভাইডেড বাই এন বিটি যত মানে যদি হচ্ছে আপনার ডায়োডের নাম্বার বাড়তে থাকে ওর সাথে ভোল্টেজ কারেন্টের চেঞ্জ হবে কিন্তু ওই যে এন বিটি এগুলো যেহেতু ফিক্সড ওদের কোনো চেঞ্জ আসে না ভেরিয়েশন আসে না ওগুলো ম্যাথ করার সময় আপনারা নিজেরাও দেখতে পাবেন তাহলে পেজ ইকুয়েশনটা নোট করেন ভিডিওটা অফ করে দেন